Pues sucede que esta semana ya cumplí un año de haber traído a Tomás a nuestras vidas, ¿verdad? Y pues yo creo que lo importante y a resaltar es que sobrevivimos. <risa> Llegó un punto en el que de veras yo ya no veía como la luz y... Lo chido ha sido como que todavía me ha echado mucho la mano en cuestión de que... Pues también él lo regaña y así. Yo sé que todo esto suena como... De, estás de mente, pero es neta. Entonces, les voy a platicar básicamente cómo ha sido este año. Espero ser breve y espero que les ayude en algo. Les inspire a adoptar un perrito o a simplemente tener un perrito o lo que sea adoptado, comprado regalado, en, eh, sí, que te lo encuentres en la calle y te caiga bien y ah, pues vente, vamos a ser valedores y ya, este, pero bueno, ahí les va, pues resulta que Tomás es un rescate que hizo una de mis mejores amigas, entonces, pues yo estaba así un día en el gimnasio, ¿verdad?, así como tempranito, y esta chica me llama, bueno, no me llama, me, me manda un mensajito, ¿no?, así de, ay, fíjate que tengo un rescate, así, así, es un perrito, y yo dije, ah, pues si es un chihuahua, pues igual y me lo quedo. A Tobias le encantan los chihuahuas, entonces, ay, pero. Entonces me manda la foto de un pastor belga malino ahí yo. Pero... ¿Rito? Ok. Y pues la verdad es que me enamoré de su carita y pues dije, ah, pues yo me rifo. No sin antes, no sin antes, consultarlo, quiero que sepan, con el entrenador de Tobias, porque pues, Tobías, ¿no? Entonces, pues ya, me lo entregan, esterilizado y todo. Cabe mencionar que eh, a este dude lo rescataron, pues estando literal en los huesos a horas de ahí ya pasar el arco iris, ¿verdad? Entonces, pues, nuestro periodo de adaptación, pues, incluía la parte de ganar peso, este, pues, que le saliera como más pelo y así, porque pues desnutrición, ¿verdad? Entonces, este, pues todo iba bien. Llegó y Tobias lo vio así como de... ¿Por qué me trajiste a este individuo? Porque aparte, pues obviamente Tomás es como muy llevado y así, y Tobias es como... Pues Tobias es muy divo, en pocas palabras. Entonces, pues... Digamos que todo iba bien, hasta que un día me estaba bañando y de repente escucho un como ruido tote y pues ya me enjuago, me salgo en chinga, pues estos güeyes se habían peleado y yo, hijo de su madre. Y pues ya tuvimos que llevar a Tomás como al veterinario, que lo revisaran, bla, bla, bla. Y pues en ese ratito que él estuvo como en revisión y en consulta, a mí me tienen regañando a Tobias. Tobias, no es posible, shalala, shalala. Y el otro nada más se me acaba viendo con su cara de... El caso es que cuando regresa Tomás, Tobias es así de, ay, qué bueno que estás bien, porque si no me iban a dar una friega. Que igual no se lo hubiera dado, ¿verdad? Porque, pues, Tobias. Entonces, este, pues así, la verdad es que estuvimos como en un tema ahí de, de que, pues, ganara peso, de que durmiera bien, porque incluso los primeros tres días que llegó, el dude, lo único que hacía era comer y dormir. De veras, comer y dormir. Y, y pues digo, la verdad es que sí me daba como, como sentimiento acá en mi cuora, acá en el cuora. Porque pues dices, puta, pues quién sabe qué tanto pasó en la calle. Y, y pues qué chido que, que ahorita pueda como tener la, la seguridad, ¿no? De que simple y sencillamente puede echarse a dormir y, y ya. Porque... Y eso es algo bien curioso. Yo incluso a veces como que me acercaba a acariciarlo cuando estaba dormido y despertaba así como todo sobresaltado, así, ¡ah! 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 Y yo, güey, relájate, nada más te estoy acariciando, cálmate. Y pues entonces esa fue como la parte de... de adaptación y que nos costó un poquito de trabajo, sobre todo en el tema de que, pues... 
pusiera atención, porque a final de cuentas fue un perro que no sabemos cuánto tiempo estuvo en la calle y pues que tenía sus propias reglas. Entonces, pues, cosas como de acudir al llamado, sienta quieto y otras cosas, pues era así como un gran reto para él. Total, después, ya pasando ese periodo de adaptación, vinieron las travesuras, ¿verdad? Entonces, yo creo que de las más memorables fue... Se comió la cama. Bueno, sí, destrozó una gran parte de la cama y... En el pedacito que quedó así como todo mordido y shalala, todavía se acostaba como en las caricaturas cuando se acuestan en una como superficie irregular y el cuerpecito lo acomodan para caber justito, justito, así, literal, así. ¿Qué más? Mm, se comió libros, mm, se comió creo que un, un álbum de fotos. Eh, zapatos mm, Creo que ya Más o menos Y después, después tuvo una etapa de rebeldía Así como de ah, pues Al cabo yo salgo con mi hermano el grandote Me defiende de todo Mi barrio me respalda A lo cual pues No, o sea, así no funcionan las cosas Mi hijo, disciplina antes que todo Y cálmese Cálmese Entonces pues esa parte la verdad es que sí la pasamos Rápido y después, ay Dios mío, después vino la peor parte, la parte de sus desgracias. Y aquí sí, la verdad es que llegó un momento en el que dije, dude, o sea, neta no vamos a llegar al año, no puede ser, o sea, es que no, ya no había la salida. Pues resulta, resulta que me voy a trabajar, me voy a casa matriz, los dejo toda esa semana con el entrenador, pues ya los llevo, les llevo comida, les llevo juguetes, les llevo pues sus correas, sus platos, todo lo posible para que pues no extrañen tanto, ¿no? Dije, pues es su entrenador, no va a pasar nada. Justo cuando me, me voy regresando, estoy en el aeropuerto, eh, y de repente me llegan los mensajes de este dude, ¿no? Así de, oye, ¿qué crees? este Necesitamos otra correa porque Tomás destrozó la correa de Toby y pues creo que se alcanzó a pasar unos, pasi unos pedacitos y así. Entonces, este pues nada más para te aviso para que consigas la otra correa, ¿no? Y yo decía, ah, sí, no pasa nada. Entonces ahí me pongo, la compré en Amazon ahí desde el aeropuerto. Llego aquí, todo bien, jet lag on. Me duermo. Voy hasta en la tarde por ellos. Todo bien. Eso fue un viernes. Sábado. Todo bien. Domingo. Válgame Dios. Pues ahí tienen que estaba yo. Un domingo. Desayunando. Viendo la tele. Y de repente este dude empieza... O sea, este dude Tomás, ¿eh? Este dude empieza a vomitar. Pero no a vomitar normal. Estaba vomitando como en proyectil. Nivel la niña del exorcista, así, de, 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 de peli, de caricatura. Y yo así de, válgame Dios, pues algo le dio a gruras, ¿no? Porque pues comió bien, salió y todo bien, pues algo le dio a gruras. Ya pues todo el día estaba así como que medio vomitaba, medio no, y yo dije, ay, esto ya no es normal. Bueno, vamos a ver cómo se comporta el lunes y ya vemos. Lunes, bueno, el hombre vomitaba hasta el agua, y dije, uy, pues tengo que chambear, pero pues mientras le doy un omeprazol de uso veterinario, y ya después me lo llevo. Bueno, hasta el omeprazol vomitó, y yo así, Dios mío, Jesucristo, ¿qué voy a hacer? Ah, para todo esto, ese día era puente, pero yo tenía que hacer unas cosas, no, sí. ah, bueno, no me acuerdo, el caso es que le hablo a mi hermano, le digo, oye, ayúdame a llevarlo al veterinario. No, pues que sí, ahorita vamos. Vienen por él, se lo llevan, lo llevan a la veterinaria, empieza la auscultación. Y entonces dice, ups, aquí se siente algo como muy duro. 
y necesitan hacerle un rayos X para que salgamos de dudas. Para esto me habla mi hermano y yo. ¿Perdón? ¿Un rayos X? Ok. Lo llevan. Y entonces, este, pues están esperando ahí en los rayos X. Justo me desocupo, voy a la veterinaria. Llego. Ahí me tienen, buscando en los... Como asomándome, ¿dónde está un pastor belga ahí que se llama Tomás? Shalala. Ya lo encontré. Y en eso, voltea a mi hermano y me dice que sí tiene algo atorado. Pues ahora sí que es súper cañón. Y vamos a ver si lo expulsa vías naturales. Ok. Le tenemos que dar puros laxantes. Naturales, valga. Ah, me tienen... A las 10 de la noche, consiguiendo papaya y consiguiendo leche entera y consiguiendo mil otras cosas que me dijeron para ver si lo expulsaba naturalmente. Obviamente el otro día no expulsó absolutamente nada. Y pues, a Eva, a Eva, ¿verdad? Porque pues una madre abnegada no puede hacer otra cosa. Ahí voy, a la veterinaria. Ay, la doctora, ¿qué cree que no evacuó nada? Nada, nada. Híjole. Vente por acá. Me vas a firmar este papelito. Le tenemos que hacer una laparotomía exploratoria. Yo dije, ¡ah, pues a toda madre! Empiezo a leer la hoja y, pues, por la anestesia se considera una operación mayor. Ya la dije, madre. Bueno, lo dejo, me despido. Le dije al rato vengo por ti, pórtate bien, pórtate bien. En la tarde les marco, oiga, ¿cómo salió el pastor belga? Híjole, pues, si sí le encontramos cosas en el tracto, entonces no sé si quiera venir y le informamos. Válgame Dios. Ahí voy. Pues total. Total. Que a este mono le sacaron un pedazote de correa así. Ok, eso se ve horrible. Un pedazo de correa. Se ve peor. Un pedazo de correa. Como de 20 centímetros. ¿Verdad? Y yo así. ¿Qué? Y me empieza a explicar el doctor. Un doctor ya grande, ¿verdad? Con esto no, no quiero decir nada malo, al contrario, sino que tenía muchísima experiencia. Entonces me dice, mira, el tema con esto es bien fácil. Anestesias, abres, revisas tracto. Si todo eso lo va aguantando y no colapsa, bien. Con estas palabras, ¿eh? Así, con estas palabras. Y yo así, madres. Entonces... Vamos revisando aquí, en el intestino, y de repente me encuentro una bola. Abro, y sale un trapo. Un trapo. Aparte, claro está, de la correa. Cabe mencionar, muchachos, cabe mencionar, Javibis, mis amores, amigos míos, gente bonita que nos acompaña. La correa no era de cuero, la correa era de nylon, así es que yo no sé de dónde le encontró sabor rico o a un trapo, anyway. Ya, pues yo así. Y el doctor. Y pues entonces ya después volví a revisar, ya no había más nada, cosimos todo. Cerramos y pues ahorita estamos viendo cómo evoluciona, ¿verdad? Yo estaba así. Total, me dice, no te lo vas a llevar ahorita. Nos vamos a esperar 72 horas. Porque necesitamos ver cómo despierta la anestesia. Y después 
cómo come, si no hay regurgitación, no dice. Y después, ¿cómo evacúa? Dije, madres. Ay, mi perro. Pues ahí me tiene, ¿verdad? Yéndolo a visitar, día uno. Día dos no pude ir porque estaba en la oficina, pero fueron este, mis sobrinos y mi cuñada y mi hermano. Dile hola a tu mamá. Sí, por mamá. Mañana va a venir el día 3, ahí voy. Dios mío, ¿y ahora qué? No, pues, el dude ya estaba bien tranquilo, bien campante, bien contento, ¿verdad? Y yo así. Lo dieron de alta. Todo bien, nos regresamos toda madre. Ese güey traía una dieta acá blanda chingona que las latas olían súper rico y, y ya saben, ¿no? De esas que tiene que ser esta, no puede ser esta, tiene que ser esta. Entonces ese güey se la pasó chingón comiendo. Ya, pues, iba todo muy bien. Vamos a que le retiran los puntos. Le retiran los puntos. Todo bien. A primero el apósito, todas las vendas, ¿no? Después le quitan los puntos. Todo bien. A los dos días, el güey se come un jabón sote entero. Mientras yo salí por el mandado. O sea, se quedó con Tobías. Yo no, 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 no entiendo. Aparte, un jabón sote. Yo no, no... Sigo sin entender de dónde demonios le saca el sabor a las cosas este dude, porque de veras se me hace como... ¿Y? Como el pingüino a Madagascar. Así es Tomás. Punto. No hay de otra. Empieza a vomitar otra vez. Pues yo me imagino lo peor, ¿verdad? Y pues era domingo, ¿verdad? Y entonces, cabe mencionar que yo de repente... Es de repente es muchas, de repente es, 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 despierto con migraña, porque pues gracias herencia genética. Entonces ese día, así con migraña, fui por el mandado, regresé, veo que este güey se comió el jabonzote y que está vomite y vomite, puta, me puse a llorar, me puse a llorar, señores, dije, Dios mío, o sea, es que de veras estoy negada, negada, con Tomás. Le marco a mi hermano, oye, ¿qué crees? Todo esto llorando, ¿verdad? Mi hermano, voy para allá. Viene con sus niños y su esposa. Y me dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Me llevo a tomar urgencias. Quédate con Grecia, mi sobrina la grande. Ella te va a cuidar, te va a traer agua, todo bien. Te avisamos. Pues yo no sé de dónde sacaron un veterinario de urgencias en domingo. Y le mandaron como 8 mil jarabes. Y fue cuando dije, Dios, Dios, Dios. Este perro vive de milagro. O tiene injerto de gato y tiene varias vidas. Algo. Hasta ahí. Seguimos el tratamiento. Y todo bien. Y yo dije, pues es que sí tiene varias vidas, te dudo. Bueno. A todo esto, toda esa semana dije, voy a sacar a Tobías y a este dud, lo voy a dejar en el baño. No sea que se coma otro jabón sote, ¿verdad? Porque aparte no estaba como a su alcance. El jabón está en la tarja. Lo que significa que este dud hizo acrobacias para comérselo. Entonces, aparte ya se ve todo oscuro, ¿verdad? Gracias. Bueno. Lo meto al baño. Porque dije, lo meto a mi cuarto, se va a comer zapatos. Lo meto al otro cuarto, se va a comer, no sé, las suculentas o no sé. Lo meto al baño. Subo. Le quito el collar y la correa a Tobias. Le abro este dud. Ya se había comido el cable de la secadora. Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo? 
¿Cómo? Bueno, paso. Ahí sí le metí una regañiza, porque gracias a Dios no estaba conectada. Hubiera estado conectada y ese dude se mete la chicharrada de su vida. Ok, ya me calmé. Después, pasan como 3, 4 días. De repente llego del trabajo, me siento y me pone su carita. Ah, lo estoy acariciando y mi perrito pobrecito no piensa muy bien, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo me enseñan los dientes? Porque pues, para todo quiere tirar mordidas porque belga malinois. Y en eso lo veo. Este colmillo de acá. ¡Roto! 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 No sé de dónde. No sé cómo. Se rompió. Ay. Cumplimos un año. Esta semana. Y esta semana... Una de mis amigas tuvo una emergencia veterinaria. Me dijo, oye, necesito un donador de sangre. Ahí vamos. Tomasito, gracias a Dios, está sanito y pudo donar. Aguante. Entonces le salvó la vida a otro animalito, lo cual estuvo bastante chido. Un año después, les puedo decir, pues lo siguiente, ¿verdad? De entre las cosas como... Chidas que yo alcancé a notar es que Tobías ya tenía como más ánimo. Normalmente, pues, Tobías les digo que es súper divo, ¿no? Entonces, este... Pues la verdad es que sí, como que, que se acompañan está más padre. Ese es como el punto uno. El punto dos es, pues, que a final de cuentas, o sea, sí está bien bobito. Muy, demasiado. La verdad es que no piensa muy bien. O sea, sí es medio menso. Sí. Pero pues así lo quiero, ¿va? Se, se da a querer. Es el tema, se da a querer. Lo cual eso está muy bien. Y normalmente eso pasa mucho pues con perritos que pues son adoptados, porque no es el primero que adoptó. Entonces la verdad es que... Gracias a Tomás por un año en el que aprendí muchísimo, muchísimo más de lo que puedo resumir en... 20, 25 minutos de este video. Y la verdad es que... Sí lo volvería a hacer. Eh, yo nunca había tenido un perro como... Pastor. O sea, ya yo solita. Yo, 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 yo. Y, y ha sido como un súper buen experimento, vamos a decirle. Porque ver como los diferentes temperamentos de, de mis perros... Y sus reacciones y cómo son como bien específicos en ciertas cosas. La verdad es que eso es para, para mí es súper mágico. Y, y sí, no lo cambiaría por nada. A pesar de que mi perro sea medio menso y me salga bien caro estar remediando sus mensadas, ¿verdad? Pero bueno, ese fue el año, el primer año con Tomás. Ahora, Tobías ya ha cumplido cinco años conmigo. Y yo creo que también lo voy a hacer un video. Así es que nos vemos para la próxima. Por cierto, les voy a estar poniendo videitos como más bonitos. Porque empezó la vacación. Empezó la vacación. Y pues ahí andamos. Cuídense, Javibis. Bye, bye.